Okay, for your lecture 7, let's start with the topic which is types of computer. Okay, in this session we are going to learn about different different types of computer that we use for working in our offices, in our home or anywhere. So, let's go ahead with this. In this it says, consider a situation where you want to buy a television vision. There are many brands and models available in the market. Right? So, either it is told that there is a situation where you want to buy a television vision. So, when you go to the market, there are lots of brands. आप कोई सा भी brand ले सकते हैं, बहुत सारे brands आते हैं. You need to make a decision based on the feature that you want and price of the product. Similarly, there are different types of personal computer available in the market. They differ on the basis of features such as price, size, speed, speed. In addition, these uh, factors affect the overall performance of the computer. अब जब हम market में जाते हैं, they are like different different uh, brand with different feature, different speed. So accordingly, uh, we are going to select the model that we want, be it a computer or a television. चाहे कुछ भी खरीदना हो, हम लोग features देखेंगे कि इसमें features क्या क्या हैं, इसकी price क्या है, क्या इसका price हमारे budget के according है कि नहीं, इसका screen का size क्या है. So that all the things uh, are there that we are going to consider. So उस हिसाब से we'll buy it. In addition, these factors affect the overall performance of the computer, right? That's right. So, just as a feature, we will see that the computer performance is affected. After you buy a television, you need to choose from different kinds of channels that are available. These channels may offer entertainment, sports, news. You can choose to view a channel based on your preference. In the same way, after you start using a computer, there are different types of programs available that help you perform different tasks. You can use a word processor to create document or a spreadsheet to perform ma mathematical calculation. Right? So, just this a feature in TV, according, you are going to get the connection for your channels. Right? So, computer may be it's similar to this. Um, just a computer may feature hoega, usi ke according up work kar paoge, right? So, just say up ke pass usme installed agar up ke pass software MS Word hoega, to up words ka sahe kam kar sakte, up typing and all kar sakte, ya fir up ke pass spreadsheet, Excel sheet agar installed hoega, so you can just do the mathematical calculation in that, right? So, these are some of the features that you can actually see then comes the communication program can help you talk to people at distant location with entertainment program you can watch movies listen to listen to music and play games so communication program hong you can speak to people about ke mobile may skype install hai ya hangout install hai google talk or whatever hai whatsapp so in software se aap logo se baat kar sakte hai and for a movie movie player and all un se aap entertainment ke liye movie dek sakte hai you can listen to the music and whatever you want to watch then comes for your games. If games are installed in your computer, you can even play the games, right? So these all features depends from different different types of computer. So and also depends on the performance and the speed of the computer, right? So there is more about it. Different types of computer are available in the market today. The more common computer is the personal computer that is called the PC. Personal computer, PC stands for you personal computer typically used by individual and small businesses so there are lots of different types of computer in the market that you can actually purchase and can use it according to your work a personal computer is a computer that is designed for use by one person at a time a personal computer is used in the workplace workplace to create document 
manage business record and communicate with the others it is used in school to teach lessons research over the internet and work on the assignment you can also use a personal computer to play games view uh, videos listen to music depending on the size and the purpose of the personal computer it can be categorized into four different types so yahan pe bataya gaya hai ki aapka personal computer jo hota hai that is designed according to the individual right according to the work that they are going to perform in that computer so workplace mein aap apne document aapke offices mein jo pcs hote hain aap us udhar apne document create kar sakte hain business ledger create kar sakte hain और जो भी बिजनेस रिकॉर्ड है आप वो रख सकते हैं कम्युनिकेशन कर सकते हैं मीटिंग्स कर सकते हैं और स्कूल्स में जो है आपके लेसन जो होते हैं वो स्टोर्ड रहते हैं आप वो देख सकते हैं उसमें एंड यू कैन वर्क अकॉर्डिंग टू योर लेसन यू कैन वर्क अकॉर्डिंग टू दी सॉफ्टवेयर दैट इज बिन टॉट ऑन योर इन योर क्लास राइट और आपके घर पर जो पी होता है वो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं यू कैन प्ले गेम ऑन दैट यू कैन लिसन टू द म्यूजिक यू कैन यून वर्क ऑन दैट ओके so depending on the size and the purpose of the computer these are further categorized into desktop laptop handheld and or tablet so these four types are there what are these desktop laptop handheld and tablet so let's see what are these all about you select a computer depending on the task that you want it to perform for example if you want to use a computer to edit photos or play complex game you need a computer with a fast cpu or a good display adapter the following table describes the different types of computers so isme you have different types of computer let's see what it says the desktop computer its features are desktop computer are made up of individual components such as monitor keyboard or system unit and a printer this Uh, desktop computer are not portable and are generally placed on the surface of the desk or the table the component of the desktop computer can easily be replaced or upgraded desktop computer usually have more memory a large hard drive more ports and a bigger display than laptop and other portable computers so desktop computer is a computer that you can keep on your table it has a screen it has uh, the keyboard mouse and the cpu and and the printer can also be connected to it so the this is the computer in which you can actually <coughs> work play games and also the uh, desktop computer has the memory unit in it and a hard drive ports are there so that you can connect the internet to it and you can connect your input and output devices as well and for the display it has the screen right and then you have your laptops laptops are lightweight personal computer laptop computer are smaller in size as compared to a desktop computer and are designed for travel laptop computer are also called as notebook The main feature of laptop computer is that they are small and portable as the name suggests these can easily be placed on the lap of a user desktop computer run on electricity only with laptop computers uh, electricity only while laptop computers run on electricity or on batteries that can be recharged however laptop computer consume more power than desktop computer with a smaller hardware setup so what it says laptop computer are the computer which are used for traveling you can you can just take the laptop anywhere you want to go along with you and at that place you can start working on it right so it is lightweight jo laptop hote hain uska lightweight hota hai why because aap usko pick karke kahi pe bhi move kar sakte hain and you can work sit anywhere and then start working on it right so laptops are for that purpose so that you can just take it and just can move around anywhere and just can work at that particular places so uh, ye to hota hai aapka laptop ka feature or then 
उसके साथ यू गेट दी चार्जर आप यू कनेक्ट दी चार्जर एंड दी लैपटॉप गेट्स चार्ज और जब वो चार्ज हो जाता है यू कैन जस्ट डिसकनेक्टेड एंड देन टेक इट एनीवे यू वांट टू गो ओके देन कम्स योर हैंड हेल्ड कंप्यूटर व्हाट अ हैंड हेल्ड कंप्यूटर लेट्स सी हैंड हेल्ड कंप्यूटर आर डिवाइसेस यूज फॉर स्पेसिफिक एवरीडे टास्क सच एज मैनेजिंग पर्सनल डेटा these are smaller than laptops and provide fewer feature compared to desktop computer or laptop these can also perform basic word processing activities and help you access the internet you can also send and receive email messages by using handheld computer several handheld computer model can also work as cellular phones and digital cameras so isme bataya gaya tha हैंड हेल्ड कंप्यूटर के बारे में आ, ये जो होते हैं दीज आर स्मॉलर देन दी लैपटॉप्स और इसमें फीचर्स जो होते हैं कम होते हैं ठीक है कंपेयर करें अगर हम डेस्कटॉप और लैपटॉप से तो हैंड हेल्ड कंप्यूटर में फीचर्स कम होते हैं एंड ऑब्वियसली इट कैन वर्क ऑन द एम एस वर्ड एंड ऑल्सो यू कैन डू ऑल द वर्ड प्रोसेसिंग एक्टिविटी इन इट यू कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट यू कैन सेंड एंड रिसीव ई मेल्स एंड जो है जो आपके हैंड हेल्थ कंप्यूटर्स होते हैं सेल फोन्स जो होते हैं दैट इज ऑल्सो अ हैंड हेल्थ कंप्यूटर ओके देन यू हैव योर टैबलेट कंप्यूटर Tablet computer are fully functional computer that allows you to write directly on the screen by using a tablet pen. You can also use the tablet pen to perform mouse function. Tablet computer therefore do not need a keyboard and a mouse. So tablet computer क्या होते हैं ये होते हैं computers जिसमें आपके पास एक pen provide होता है आप जो screen है उसको उस पर आप लिख सकते हैं या स्क्रॉल कर सकते हो या क्लिक कर सकते हो यूजिंग दैट पेन इसमें यू डोंट गेट दी माउस ओके एंड यू डोंट इवन नीड दी कीबोर्ड ओके सो दीज आर दी टैबलेट कंप्यूटर्स दैन कम्स दी रोल ऑफ मेमोरी सो रोल ऑफ मेमोरी के बारे में अगर हम देखें to it says when a computer perform task it stores the data in the memory the data that is stored in the memory is internally represented in zeros and one so jo bhi aap perform karte hain kaam computer pe wo aapke memory mein ja ke store ho jata hai aur jo storage hai wo kis form mein hota hai store zeros and ones mein okay zero and one are the bits each zero or one is called a bit a combination of 8 bit is called a byte so ye hamesha yaad rakhna a combination of 8 bit is a byte the following chart will explain you more about this your bit first thing is the bit a bit is the smallest unit of information that a computer hand, handles a single bit can hold only one of two values 0 or 1 one. one of the two values is always present a single bit conveys little meaningful information however you can obtain more meaningful information by combining executive bits into large unit so when you combine large uh, a bit uh, into to get the larger unit you can just combine it and you will get a larger data a single bit ki unit that is your zero or a one represent a small unit of data okay then comes byte byte is the combination of 8 bits arranged in a particular sequence jab aap 8 combination of 8 bits ko combine kar dete hain actually uh, number of 8 bits ko aapne combine kiya that makes a byte each sequence represent a special character symbol digit or letter so each jo aapka sequence hoga wo aapka kuch na kuch character jo hai represent karta hai a byte forms a basic unit that is used to measure the storage capacity of the storage device then comes kilobyte kilobyte kya hota hai one kilobyte is equal to 1024 bytes okay this is very important then comes your mega megabyte one megabyte mb is equal to 1024 kb that is kilobyte then comes gigabyte one gigabyte is equal to 1024 
megabyte right so you can just learn these and also you can just write about bit byte kilobyte megabyte gigabyte in your notebook this table you can actually draw this table in your notebook also now there's a terabyte one terabyte is equals to one zero two four gigabyte approximately trillion bytes storage device have capacity in uh, terabytes are generally used by organizations that need to store a large amount of data terabyte is so large that a few terabytes of memory space can contain the complex text of a large number of books so terabytes bahut zyada big data store karne ke liye hota hai aur aapke paas jo organizations mein hard disk hoti hai wo kafi storage provide karti hai theek hai so that aap apna large amount of data save kar sakte hain then comes your computer performance computer performance mein kuch factors aate hain सी पी यू की स्पीड आपकी सी पी यू आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की स्पीड कैसे है उसका प्रोसेसर कैसे वर्क करता है क्या वो पावरफुल है सो दैट इट कैन कैरी आउट ऑल द फंक्शन सो लेट सी वेदर यू यूज अ कंप्यूटर फॉर बिजनेस और फॉर पर्सनल यूज इट इज इम्पॉर्टेंट दैट योर कंप्यूटर परफॉर्म एफिशियंटली हाउ एवर परफॉर्मेंस डज नॉट डिपेंड ऑन अ सिंगल फैक्टर द फॉलोइंग टेबल लिस्ट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सो ये टेबल जो है वो ओवरऑल कंप्यूटर की परफॉर्मेंस आपको बताएगी अगर हम फर्स्ट फैक्टर लें सी पी यू सी पी यू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर राइट सो द सी पी यू का जो स्पीड होता है वो बेसिकली उसके प्रोसेसर की स्पीड के बारे में हम बात कर रहे हैं ठीक है आपके कैबिनेट जो होता है सीपीयू जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर प्रोसेसर होता है प्रोसेसर की स्पीड जो है डिपेंड करती है परफॉर्मेंस कैसा दे कंप्यूटर वो दिखाती है आपका जो प्रोसेसर है हार्ड डिस्क है रैम रॉम ये सब कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहते हैं एक दूसरे से और आपकी कंप्यूटर के परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं अगर आपका कंप्यूटर स्लो है तो दैट मीन्स आपका जो प्रोसेसर है दैट इज आल्सो स्लो ठीक है देन कम्स योर हार्ड डिस्क फैक्टर हार्ड डिस्क डिफर इन स्टोरेज कैपेसिटी एज वेल एज द स्पीड ऑफ स्टोरेज डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल अब आपका जो हार्ड डिस्क है दैट इज आल्सो कितना वो स्टोर कर सकता है डेटा राइट इफ द स्पीड ऑफ द डेटा रिट्रीवल इज फास्ट द कंप्यूटर टास्क टेक्स लेस टाइम टू स्टार्ट एंड लोड प्रोग्राम तो अगर आपका कंप्यूटर आपका स्लो होएगा तो उतनी ही देर लगेगा आपका हार्ड डिस्क में सेव करने के लिए डेटा अगर फास्ट होएगा तो वो जल्दी से फास्ट कर फास्टली आपका जो डेटा है वो सेव कर देगा देन कम्स योर रैम द स्पीड ऑफ रिट्रीविंग डेटा स्टोरेज ऑन रैम इज वेरी फास्ट एंड फॉर दिस रीजन the computer uses it to store the information that is currently in use if the amount of ram is large enough to hold all the information in use it can result in faster computer performance the ram speed and the amount of ram are important factor in personal computer performance when there is not enough ram in computer the computer sh uh, slows down or fails to फंक्शन प्रॉपरली अब रैम पे भी डिपेंड करता है आपका स्पीड कंप्यूटर का अगर आपका रैम जो है फास्ट है तो आपका कंप्यूटर जो है फास्टली वर्क करेगा अगर इट इज स्लो दैन योर पी सी वर्ड ऑल्सो परफॉर्म स्लोली ओके प्रोडक्टिव प्रोग्राम्स लेट सी और आर प्रोडक्टिव प्रोग्राम्स हे आर सम ऑफ द प्रोडक्टिव प्रोग्राम्स दैट इज योर वर्ड प्रोसेसिंग और पब्लिशिंग प्रोग्राम सबसे पहला प्रोग्राम जो इन्होंने डिस्क्राइब किया है दैट इज योर वर्ड प्रोसेसिंग दैट इज ऑल्सो या एम एस वर्ड ठीक है जिसपे आप टाइप कर सकते हैं दी प्रोग्राम दैट आर यूज फॉर टाइपिंग टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स आ दी वर्ड प्रोसेसिंग एंड पब्लिशिंग प्रोग्राम राइट सो द एग्जाम्पल इज योर एम एस वर्ड देन कम्स योर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम प्रेजेंटेशन प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं थ्रू विच यू कैन एक्चुअली क्रिएट प्रेजेंटेशन एंड कैन डिस्प्ले ऑन अ स्क्रीन to tell the audience about it, right? Uh, इसमें जो आपका सॉफ्टवेयर आता है वो है एम एस पावर पॉइंट यू मस्ट हैव वर्कड ऑन इट 
right so ms powerpoint software here for your presentation then comes your spreadsheet program spreadsheet program again jo uh, aapka excel program excel uh, software hai, ms excel aap usme information dal sakte hain usko store kar sakte hain aur uske basis pe aap further calculations bhi perform kar sakte hain aur isme jo bhi aapki spreadsheet hoti hai spreadsheet kisko kehte hain jo aapka work area hota hai jis pe aap work karte hain jis place pe to wo spreadsheet jo hai columns अलग अलग सेल्स में डिवाइड होती है रोज एंड कॉलम्स बने होते हैं उसमें और एक टेबल फॉर्मेट आपको मिलता है जिसमें आप अपना काम जो है इंसर्ट कर सकते हैं ठीक है देन कम्स योर डेटाबेस प्रोग्राम दैट इज योर एम एस एक्सेस जिसमें आप डेटाबेस बना सकते हैं सो दैट यू कैन सेव दी डेटा राइट देन कम योर ग्राफिक्स प्रोग्राम ग्राफिक प्रोग्राम सबसे कॉमन प्रोग्राम जो आप लोगों ने देखा होगा यूज करा होगा दैट इज योर पेंट पेंट ब्रश राइट एम एस पेंट सो आप इसमें ग्राफिक क्रिएट कर सकते हैं देर सो मेनी अदर प्रोग्राम एज वेल दर लाइक योर फोटोशॉप एंड मेनी अदर तो ये होते हैं ग्राफिक प्रोग्राम जो आप यूज कर सकते हैं अपने ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए देन कम्स योर कम्युनिकेशन प्रोग्राम कम्युनिकेशन प्रोग्राम इज समथिंग विच इज यूज फॉर कम्युनिकेशन जिससे आप दूसरे पर्सन से जो आपके सामने हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं आप बात कर सकते हैं सो दे आर सम ऑफ दी कम्युनिकेशन प्रोग्राम दैट आर प्रोवाइडेड लाइक योर ई मेल ओके सो यहाँ पे जैसे हम लोग टेलीफोन यूज करते हैं राइट वैसे ही आपके कंप्यूटर में कुछ कम्युनिकेशन प्रोग्राम होते हैं आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं आप लोग गूगल टॉक यूज करते हैं या मैसेंजर यूज करते हैं सो दीज आर योर कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स ई मेल्स यूज करते हैं राइट सो यहाँ पे ई मेल के बारे में बताया गया है सो ई मेल बेसिकली किस चीज के लिए यूज होता है फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ई मेल आप जैसे पहले हम लोग क्या करते थे वी यूज टू टाइप लेटर्स हम लेटर्स राइट करते थे और दूसरे को सेंड करते थे ठीक है बट दैट इज समथिंग दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम राइट ईमेल क्या है आप टाइप कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द सेंड एंड दैट ईमेल गेट सेंड टू द अदर पर्सन राइट सो इट इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट योर कम्युनिकेशन विद दिस ईमेल सो कम्युनिकेशन इज ईमेल इज द कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर थ्रू व्हिच यू कैन सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन और All the documents. Then comes your chat. Chatting software is आपको पता ही होगा MS uh, Messenger, uh, Microsoft Messenger, Live Messenger होता है और आपका Facebook Messenger, WhatsApp ये सारे आपके chatting software है जिससे आप chat कर सकते हैं आप webcam use कर सकते हैं so that the other person can see you, right? You can even send the uh, files to them and receive files from them. Then comes the next session. of your book that is your using of computer so if we go into this aap apna computer kaise use kar sakte hain uske bare mein yahan pe bataya gaya hai so uh, apna computer use karne ke liye aapke paas kya kya cheezon ki zarurat hoti hai you should have your screen you should have a uh, hard disk keyboard mouse ye sab cheezon ki zarurat hoti hai so computer jab in sab cheezon ko connect karke ये कंप्यूटर सिस्टम बनता है देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द कंप्यूटर एंड ऑल्सो द अदर थिंग दैट इज नीडेड इज द सॉफ्टवेयर आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए कंप्यूटर पे काम करने के लिए सो लेट्स सी व्हाट इट सेज इसमें सबसे पहले आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड के बारे में बताया गया कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट यू कैन यूज टू टाइप कमान आप कीबोर्ड होता है इनपुट डिवाइस आप जो है कमांड जो है टाइप कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट गिव द कमांड टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म द टास्क राइट और uh, इसमें जो है इसमें कुछ कीज uh, के फंक्शन के बारे में बता रखा है जैसे डिलीट बैक स्पेस पेज अप पेज डाउन एंड ऑल सो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्या है कीज लेबल फ्रॉम एफ वन टू एफ टू एफ ट्वेल्व आर योर फंक्शन कीज You use them to perform specific function. These function different from program pro program. The function of F1 key is most in most program is to access help file associated with the program. 
सम की बोर्ड मे हैव योर की फंक्शन अब आपके जो की बोर्ड पे एफ वन से एफ ट्वेल्व तक कीज है दैर आर कॉल योर फंक्शन हर एक फंक्शन की हर एक की का अपना एक फंक्शन होगा जैसे एफ वन अगर आप प्रेस करेंगे दैट विल गिव यू दी हेल्प एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम राइट देन कम्स योर की सच एज योर कंट्रोल सी टी आर एल कंट्रोल की शिफ्ट स्पेस बार और कैप्स लॉक टैब्स आर स्पेशल कीज इन सबको कहते हैं स्पेशल कीज दीज कीज परफॉर्म स्पेशल फंक्शन फंक्शन डिपेंडिंग ऑन वेन एंड वेयर दे आर यूज मोस्ट की बोर्ड इंक्लूड अ स्पेशल की कॉल विंडोज लोगो की दीज की इज लोकेटेड बिटवीन कंट्रोल की एंड दल्ट की दिस की इज यूज टू ओपन एंड स्टार्ट मेन्यू और इज यूज इन कॉम्बिनेशन विद अ सेकेंड की टू परफॉर्म कॉमन विंडो टास्क सो आपके पास स्पेशल कीज होते हैं दैट इज योर कंट्रोल ऑल स्पेस बा एंड योर कैप्स लॉक की कभी कभी आपने की बोर्ड पर देखा होगा आपके ऑल्ट और कंट्रोल की के बीच में एक विंडो की बनी होती है आप उसको प्रेस करते हैं तो आपका टास्क बार जो है जो आपका मेन्यू होता है स्टार्ट मेन्यू वो आपका ओपन हो जाता है राइट सो दीज आर सम ऑफ द कीज दैट आर कॉल एस योर स्पेशल कीज देन देर आर कीज विच आर यूज फॉर एंट्रिंग लेटर्स फिर आपके की बोर्ड पर कीज होते हैं जिससे आप लेटर्स और नंबर्स टाइप कर सकते हैं सो देर आर सम ऑफ मोर देर आर सम मोर ऑफ द कीज थ्रू विच यू कैन टाइप देन यू हैव योर पंक्चुएशन की इंक्लूड्स कीज फॉर पंक्चुएशन मार्क पंक्चुएशन मार्क्स आप यूज कर सकते क्वेश्चन मार्क एक्सक्लमेशन मार्क कोरेशन एंड ऑल सो दीज आर द पंक्चुएशन कीज दैन दिल ऑन दिस की कैन बी आई द एंटर और रिटर्न डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड ऑफ द कंप्यूटर दैट यू आर यूजिंग अब फिर आपके पास आता है एक एंटर की ठीक है दिस कैन ऑल्सो बी नेम एज रिटर्न डिपेंड करता है आप कौन सा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं कौन से फीचर कौन से ब्रांड का ठीक है सो जब भी आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपका जो इंफॉर्मेशन है वो एंटर हो जाता है सिस्टम में या फिर आप न्यू लाइन पे चल जाते हैं राइट देन यू हैव की सच एज इंसर्ट डिलीट पैक स्पेस आर सम आर कमांड कीज तो ये जो है इंसर्ट डिलीट एंड बैक स्पेस इनको कहते हैं कमांड कीज सो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट की इज व्हेन द इंसर्ट की इज टर्न ऑन इट हेल्प्स यू ओवर राइट कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर एंड व्हेन द इंसर्ट इज ऑफ इट हेल्प्स यू टू एंटर टेक्स्ट और कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर विदाउट ओवर दिस टेक्स्ट और कैरेक्टर द डिलीट की एंड द बैक स्पेस की आई यूज टू रिमूव टाइप टेक्स कैरेक्टर एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर रिस्पेक्टिवली ओके देन यू हैव योर की सच एज या डाउन एरो की डाउन लेफ्ट राइट एंड टॉप एंड योर होम एंड पेज पेज डाउन फॉर योर नेविगेशन आप इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं अपने सिलेक्टेड आइकन या जो भी आप टाइप कर रहे हैं कर्सर को ठीक है then not all the keyboards have numeric uh, are have a numeric keyboard it if available this is a separate set of keys with uh, numbers from 0 to 9 the decimal points special character and navigation symbols the numlock key on the keypad allows you to uh, switch between the numeric and the navigation key aapke paas numbers rehte hain किसी कंप्यूटर में जरूरी नहीं है सब कंप्यूटर में हो तो आप नमलॉक की ऑन करके अपना नंबर टाइप कर सकते हैं देन यू हैव योर माउस माउस क्या होता है एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है आप सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी आइकन उससे और पॉइंट कर सकते हैं कहीं पे आप इधर उधर स्क्रॉल कर सकते हैं मूवमेंट करा सकते हैं माउस का राइट सो हेयर इज एन एक्सरसाइज यहाँ पे एक्सरसाइज है यहाँ पे आपको राइट द टाइप ऑफ ईच डिवाइस इन द कॉलम गिवेन बिलो सो यहाँ पे आपको बताया ना ये किस टाइप का है इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइस है ओके एंड 
you have this write the appropriate category for each of the statement given in the table ki kaun si category ko belong karte hain wo aapko batane hardware operating system ya application helps control the physical component allows you to play games on which uh, or watch movie ye aapko yahan pe batana hai kaun si category mein this is for your assignment that you have to do in your notebooks theek hai and then you have your computer operating system so this is also an important part an operating system performs four primary function the it manages and controls the hardware connected to the computer it helps other program running on the computer use the hardware to use the hardware it helps your uh, you organize and manage file and folder in your computer it provides a user interface that allows you to interact with the hardware operating system itself okay operating system aapke jo jaise windows 10 windows 7 ye sab operating system hai windows 8 xp and all these are all operating system operating system jo hai aapke software install karwata hai aap usme kuch kaam kar sake computer mein uske liye aapko applications deta hai ओके okay, अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा सो so, इसमें अगर हम ये देखें ये जो स्क्रीन होता है जो फर्स्ट स्क्रीन दैट यू सी ऑन योर कंप्यूटर इज द डेस्कटॉप यहाँ पे आपको डेस्कटॉप के बारे में बताया गया है दिस इज दी डेस्कटॉप ऑफ योर कंप्यूटर ठीक है जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं आपको डेस्कटॉप मिलता है और डेस्कटॉप पे आप देखते हैं अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर के आइकन जिनको आप माउस के थ्रू क्लिक कर सकते हैं डबल क्लिक कर सकते हैं टू ओपन इट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट राइट सो ये जो डायग्राम है आपको अपने कंप्यूटर में कॉपी uh, में बनाना है दिस आइकन दीज आल आइकन एंड दिस इज योर स्टार्ट बन द क्विक लॉन्च एंड योर सिस्टम ट्रे राइट सो आपके पास फिर आता है हाउ डू एक्सेस योर सॉफ्टवेयर यहाँ पे आप स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो आपके स्टार्ट मेन्यू में जाके सेव हो जाता है आप यहाँ पे जाते हैं जैसे आपको नोट पैड सेलेक्ट करना है तो स्टार्ट मेन्यू में जाके एक्सेसरीज में जाके आप नोट पैड जो है ओपन कर सकते हैं आप पेंट ब्रश में आप अपना काम कर सकते हैं वट यू वॉन्ट सो दिस इज ऑल अबाउट दैट एंड आपके माय कंप्यूटर में जब आप चाहते हैं तो आपके पास आपके कंप्यूटर में कितनी सारी हार्ड डिस्क लगी हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है सो so, कौन से आप कहते हैं कौन सी हार्ड डिस्क में आपने कंप्यूटर अपनी इंफॉर्मेशन सेव करी है सी में ड्राइव या डी ड्राइव या कौन सी ड्राइव में सो दीज आर ऑल ड्राइव ठीक है जितनी ज्यादा हार्ड डिस्क आप कनेक्ट करेंगे उतने ज्यादा ये ड्राइव बन जाएंगी या फिर आप अपने आपके सिस्टम में अगर सिंगल ड्राइव है इफ यू गॉट अ सिंगल हार्ड डिस्क देन यू कैन इवन प्रोवाइड पार्टीशन टू दैट हार्ड डिस्क सो दैट इट कैन गेट डिवाइडेड टू इन टू एयर सी एन डी ड्राइव और ई एन एफ ड्राइव एनी ड्राइव ओके और आपके पास फिर फोल्डर्स आते हैं सी फोल्डर का आइकन होता है ये एक फ्लिप एक बुक के जैसे फोल्डेड फोल्डर के जैसा इस फोल्डर में यू कैन एक्चुअली स्टोर ऑल योर फाइल्स ठीक है आप उसको ओपन करते हैं तो आपकी फाइल दिख जाती है जो भी फाइल पे आपको काम करना है यू कैन जस्ट डबल क्लिक एंड जस्ट यूज इट अब यहाँ पे आपके पास फंक्शन दे रखा है और डिस्क्रिप्शन इसका प्रोवाइड यूजर इंटरफेस यूजर इंटरफेस क्या प्रोवाइड करता है many operating system provide visual elements such as your icon men menus and help you to interact with the computer right aapke paas icons hote hain menu hote hain aapke samne computer screen pe so that you can just interact with the computer you can just work on it right you can just double click on the file and you can just open it and can work on it then then provides utilities to configure your system uh aapka system configuration uh करने के लिए कुछ यूटिलिटीज कुछ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड होते हैं जिससे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सिस्टम को हेल्प मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज आपकी कंप्यूटर के रिसोर्सेज जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जो भी आप काम करते हैं वो सब कुछ आप स्टोर कर सके प्रॉपरली हेल्प सिक्योर डेटा बाई कंट्रोलिंग यूजर एक्सेस टू द कंप्यूटर आप अपना डेटा जो है सिक्योर भी कर सकते हैं राइट right? मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर फाइल्स एंड फोल्डर कैसे मैनेज कर सकते हैं आप जो भी अपना डेटा 
अपना डॉक्यूमेंट जो आपने क्रिएट किया है आप उसको फोल्डर में सेव कर सकते हैं गिविंग देम पर्टिकुलर नेम आप अपना नेम डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ नाम जैसे आपको कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट तो आप उसको नाम दे सकते हैं इम्पोर्टेंट फाइल एंड देन यू कैन सेव दैट डॉक्यूमेंट इन अंप्यूटर कंप्यूटर फोल्डर राइट अब यहाँ पे यू हैव गॉट विंडोज एक्सप्लोरर टू एक्सपैंड अ फोल्डर क्रिएट अ न्यू फोल्डर एंड रीनेम द फोल्डर यू कैन यू विल ऑल्सो यूज विंडोज एक्सप्लोर टू कॉपी अ फाइल मूव अ फाइल एंड डिलीट अ फाइल फ्रॉम द फोल्डर फॉलोइंग टेबल कंटेन स्टेप फॉर द ऑनलाइन सिमुलेशन अब ये कुछ स्टेप्स है जो आपको बताता है कि हाउ यू कैन एक्चुअली मैनेज योर फाइल वॉट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू राइट अबाउट ऑल दिस वन टू सिक्सटीन स्टेप एंड I want you to understand all this. I've already explained you to view the activity folder. Click on the Start button and then click Document. ठीक है Start button पे जाके आप अपने document पे click कर सकते हैं just work on it. To view the content of the uh, vacation folder, for example, in the navigation panel under the activity folder, click on the vacation folder and you can just start working. ये सब आपको अपने notebook में copy करना है, okay? And understand it. Then comes your नेक्स्ट सेशन दैट इज योर परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशन बेसिक फाइल ऑपरेशन अब देखते हैं वॉट इज इट एवरी फाइल हैज एन एसोसिएटेड फॉर्मैट दैट डिफाइन द वे डेटा इज स्टोर इन द फाइल द फाइल फॉर्मैट इज आइडेंटिफाइड बाई अ पीरियड कॉल एज अ डॉट अपेंडेड टू फाइल नेम फॉलोड बाई थ्री और फोर लेटर्स द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉमन फाइल फॉर्मेट अब जो है फाइल फॉर्मेट क्या होता है आपके पास जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है उसके जैसे आपका वर्ड डॉक्यूमेंट होता है तो वो क्या होता है आप उसमें डॉक्यूमेंट का नाम लिखते हैं एंड देन एक डॉट लगा होता है उसके आगे एक एक्सटेंशन होता है जैसे अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपने जैसे उसको नाम दिया है डॉक्यूमेंट को इम्पोर्टेंट तो इम्पोर्टेंट डॉट डी या डी लिखा होता है वैसे इमेज में आपके पास डॉट जी आई एफ एंड जेपीजी लिखा होता है कोई एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें डॉट ई एक्स और मल्टीमीडिया फाइल्स में डॉट डब्ल्यू एम ए लिखा होता है सो so, ये होते हैं एक्सटेंशन जो रिप्रेजेंट करते हैं आपके कौन से टाइप का फाइल है ठीक है आप डॉट डॉक लिखा है तो आप बता सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट फाइल है राइट right? या फिर डॉट जिफ लिखा है जी आई एफ तो आप बता सकते हैं इट इज इन इमेज ठीक है तो ये एक्सटेंशन इनको कहते हैं ये जो डॉट के बाद जितने भी वर्ड लिखे हैं दीज आर कॉल्ड एज एक्सटेंशन जो रिप्रेजेंट करते हैं किस टाइप की आपकी फाइल है ओके सो नाउ वॉट आई वॉन्ट यू टू डू इज दिस ऑल अबाउट हाउ यू कैन एक्चुअली मैनेज योर फाइल इन फोल्डर आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दी Uh, PDF that I have provided you, and just go through. This is all the activities that has been given over here. You can just go through it, and I want you to do the assignment work. This, okay? Just go through these questions. Try to do them in your notebook, and in case you have any problem, you can always contact me. I'll guide you. and now i'll see you in the next lecture